అందరికీ నమస్తే నా పేరు సూర్య మీరు చూస్తున్నారు ఫ్యాక్టరీ యూ నీడ్ ప్రజెంట్ వీడియోలో ఇంటర్పొలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందామండి సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే నేనేమో రెండు తీసుకుంటున్నాను ఒకటి వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటున్నాను ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంపాక్ట్ పర్సంటేజ్ సో దీనికి నేను కానీ ఒక టేబుల్లా డ్రా చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే క్వశ్చను సో నాకు అట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నైన్ మీటర్స్ సో దూరం నైన్ మీటర్స్ అయితే నైన్ మీటర్స్కి సంబంధించిన పర్సంటేజ్ ఇచ్చేసి ఉంటారండి టెన్ పర్సంటేజ్ అలాగే ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే నైన్ మీటర్స్కి టెన్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ మీటర్స్కి ఎంత కొంత ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుందామండి సో ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది ఇంపాక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు నీకు ఈ రెండు తెలిసి ఉంటాయి కానీ నీకు నైన్ మీటర్స్ దగ్గర పల్లేదు ఫైవ్ మీటర్స్ దగ్గర పల్లేదు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ దగ్గర కానీ నాకు పర్సంటేజ్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ మనం ఇంటర్పొలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలండి ఓకేనా సో ఎనీ టూ వాల్యూస్ మనకు తెలిసినప్పుడు సో నైన్ మీటర్స్కి తెలుసు ఫైవ్ మీటర్స్కి తెలుసు బట్ నాకు మధ్యలో ఉండే వాల్యూకి కావాలి నైన్కి ఫైవ్కి మధ్యలో ఒక ఒక డిస్టెన్స్ దగ్గర నాకు ఇంపాక్ట్ పర్సంటేజ్ కావాలి సో దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసేసి కే అని అనుకున్నాను అనుకోండి సో ఈ కే వాల్యూ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నైన్ మీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే సో దీనికి నాకు ఒక డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు అది నేను చెప్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే టెన్ ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ టెన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ సో దీనికి కానీ నేను క్యాలిక్యులేటర్ ఆపరేట్ ఆపరేట్ చేశాను అంటే ఐ గాట్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది సో ఇలాగ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని సో మనకి కావలసిన ఏ డిస్టెన్స్లో కావాలనుకుంటే ఆ డిస్టెన్స్కి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్ పర్సంటేజ్ని కే వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇలా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఎలా చెప్తారు నాకు ఇలా వద్దు సో నాకు ఫండమెంటల్స్ నుంచి కావాలి అని అన్నారనుకోండి సో ఫండమెంటల్స్ ఎలాగో చూద్దామండి డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇంటర్ మీట్లో కానీ టెన్త్ క్లాస్లో కానీ మనకు ఫండమెంటల్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఏంటి ఒక గ్రాఫ్లో ఎక్స్ కామ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామ టూ అని అంటే మనం ఎలా ఎలా పాయింట్ గుర్తుపెడతామండి సో పాయింట్ ఎలా గుర్తుపెడతాం ఎక్స్ కామ వై యాక్సిస్ అనే రెండు ఉంటాయి సో వన్ కామ టూ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ వన్ పోతాము వై యాక్సిస్ మీద టూ పాయింట్స్ పోయి ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దాన్ని మనం పాయింట్ లాగా పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ ప్రొసీజర్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇదే ఫార్మేట్లో దీన్ని మనం మామూలుగా రాసుకున్నాము అంటే సో ఫస్ట్ అనేది ఇది ఎక్స్ అనుకుందాము ఇది వై అనుకుందామండి ఓకేనా సో పైది ఎక్స్ టేబుల్ కింద వై టేబుల్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ నాకు తెలుసు ఏంటి ఎక్స్ నైన్ వై వచ్చేసి టెన్ సో ఒక పాయింట్ ఎక్స్ నైన్ వై వచ్చేసి టెన్ అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసేసి ఫైవ్ కే సారీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ కే సో థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇలాగ నేను మూడు పాయింట్స్ని వీటిని నాకు కావాల్సిన వాటిని మూడు పాయింట్స్గా రాసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏంటంటే జనరల్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫ్లో ఒక పాయింట్ ఈ పాయింట్ నేను ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుంటాను ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకుంటాను ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ త్రీ కామ వై త్రీ అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకున్నాను అనుకోండి సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది రెండో పాయింట్ ఎక్కడో పెట్టాను ఓకేనా రెండో పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటున్నాను నేను నేను రెండో పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ త్రీ కామ వై త్రీ ఎగ్జాంపుల్గా చూపించడం కోసం పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ని నేను డ్రా చేశాను అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఫార్ములా ఏంటండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి సో మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్లో స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు దట్ ఈస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశానంటే నాకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి మధ్యలో ఎక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది దట్ ఈస్ థర్డ్ పాయిం
సో వీ విల్ సీ ఎలా వస్తుందో సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఓకే సో సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ టూ సెవెన్ కామ వై వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ వన్ వచ్చేసేసి నైన్ వై వన్ వచ్చేసి టెన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ వన్ ప్లస్ సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం నైన్ ప్లస్ సి సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ సో అదేవిధంగా సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఎక్స్ త్రీ కామ వై త్రీ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ త్రీ ప్లస్ సి సో ఇప్పుడు వై త్రీ ఎంత అండి వై త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎక్స్ త్రీ ఎంత అండి ఎక్స్ త్రీ హెచ్ఇస్ ఫైవ్ ప్లస్ సి సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ టూ అండ్ త్రీ సో బై సాల్వింగ్ బై సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ టూ అండ్ త్రీ టూ త్రీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం నైన్ ప్లస్ సి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫైవ్ ప్లస్ సి సో ఈ రెండు నేను సాల్వ్ చేశానంటే సింబల్స్ మార్చుకుంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎం సో నవ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేటర్ ఆపరేట్ చేశారంటే మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుందండి సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది సో ఈ ఎం వాల్యూని తీసుకెళ్ళేసి నేను ఏదో 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 ఒక ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను దేంట్లో అంటే ఈక్వేషన్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను సబ్స్టిట్యూట్ ఎం ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ సో టూ టూ ఇంప్లైస్ టూ ఇంప్లైస్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ సి సో ఇందులో నేను ఆన్సర్ దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అంటే టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ సి సో నవ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చిందండి సో ఐ గట్ ఎం వాల్యూ అండ్ సి వాల్యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాయింట్ వన్ అండ్ త్రీ సో ఈ రెండు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకెళ్ళేసి ఈ ఈక్వేషన్లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామండి బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈ సి అండ్ ఎం ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో వన్ ఇంప్లైస్ ఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ సారీ ఎక్స్ ప్లస్ సి వాల్యూ ఈజ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో నాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చిందండి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్లో నాకు ఏ పాయింట్ కావాలైనా సరే ఇప్పుడు నాకు థర్డ్ పాయింట్ ఎక్స్ తెలుసు వై తెలియదు అంతేనా అంటే ఈ పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశానంటే నాకు కావలసిన వై టూ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో ఓకే సో సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ టూ అదేంటి పాయింట్ టూ ఎక్స్ టూ కామ వై టూ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ ఎంత పెడదాం ఫోర్ పెడదామండి ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ సో ఫోర్లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంప్లైస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే వై అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఈ పాయింట్ ప్రకారం వైజ్ నథింగ్ బట్ కే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత అండి ఎక్స్ ఈజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో దీని నుంచి మనకి కే కే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అంటే కే వాల్యూ బికమ్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో రైట్ సో మొత్తానికి మనకి కావాల్సిన ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనేది బై యూజింగ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా మీరు ఈ విధంగానైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చేసేసి ఇది సో దీని ప్రకారం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో మనకి ఇందులో టూ పాయింట్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ టూ పాయింట్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు సో మనకి కావాల్సింది మధ్యలో పాయింట్ కావాలి ఆ మధ్యలో పాయింట్ని ఈ జనరల్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా నా వీడియోస్ వల్ల మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్